Fala galera, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, na verdade é um vídeo de ônibus como todos os outros, nessa rota São Paulo e Curitiba, que a gente já tem mostrado várias opções para vocês, mas hoje tem uma opção bem diferente, meu Deus, estamos espirrando muito, socorro. Mas enfim, o que acontece? Frente de todos os ônibus que saem no terminal do Tietê e param aqui em Curitiba, ou vice-versa, né? Saem daqui da rodoviária de Curitiba e param no Tietê. Esse que a gente vai experimentar hoje, meu Deus, esse que a gente vai experimentar hoje é um ônibus que vai até a Barra Funda. Então, para quem mora na Zona Leste ou na Zona Oeste, no meu caso eu moro na Zona Leste, fica muito mais fácil. Um metrô direto até onde eu moro vai resolver meu problema, não preciso fazer baldeação. É, na linha azul para chegar até a estação portuguesa Tietê, no rodo, terminal rodoviário do Tietê. Se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, seja membro, a partir de R$1,99 ajuda demais a gente a produzir conteúdos. E deixa aí um comentário também para a gente ver os nossos vídeos, o seu like também ajuda demais. Mas enfim, bora ver o que nos espera. E aliás, a primeira coisa que já me assustou foi isso aqui. Eu comprei a passagem no site da Durin, fui retirar né, a, a passagem na na balcão da rodoviária e aí a moça já colocou dois carimbos aqui então informando a plataforma, o portão e colocando aqui que o veículo está em trânsito, sujeito a atraso então pode ser que eu tenha uma decepção aí talvez com limpeza ou talvez aí com atraso né como foi uma vez com a Gipsy a primeira vez, o Gipsy, Gipsy, não sei como é que fala até hoje, a primeira vez que a gente viajou com eles, clica aqui nos cartas para você conferir que eu peguei um ônibus sujo, ele atrasou mais de uma hora, enfim Vamos ver o que nos aguarda com a Andorinha aqui. Até hoje só serviços bons, assim. Já de leito, de leito cama. Enfim, três, quatro viagens pelo menos que eles nos surpreenderam muito positivamente. Mas vamos ver agora o que nos aguarda. A partida do ônibus era prevista para as 23 horas. Às 23 horas não tinha nada, então continuei aguardando ali. Chegou um ônibus da Andorinha às 23h40, mas esse era com a saída prevista meia-noite. Mas o nosso ônibus mesmo só chegou às 23h47. Então a gente percebeu que ele vinha de Cuiabá, passava por Londrina, Curitiba, até chegar em São Paulo. O motorista comentou que ele passa por várias outras cidades, mas entre Curitiba e São Paulo são as únicas paradas, são a do Graal e definitivamente no metrô Barra Funda. Esse ônibus a gente já fez uma viagem com ele, ele é uma configuração leito tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, então essa configuração de pares à esquerda e à direita um assento sozinho. Quando cheguei tinha uma pessoa no meu assento, mas aí ele saiu, se retirou, então o que tinha de sujeira no assento era mais do passageiro do que propriamente do ônibus. O ônibus estava bem limpo de um modo geral, ainda estava abastecido com água gelada, o banheiro também estava limpo, apesar de passar por uma viagem bem longa, ter saído às 14 horas de Cuiabá, e aí já serem quase meia noite, então o banheiro estava bem limpo, ainda também abastecido de água, de sabão. Os assentos, vale lembrar, tem 1,73m, então esse assento da frente ele é mais espaçoso que o normal, mas mesmo em outros assentos, como a gente fez, gravou no outro vídeo, é bem espaçoso também. Tudo separado com cortinas, a inclinação é ótima, porque é um ônibus leito. Então dá pra você fazer uma viagem bem tranquila, bem confortável. O único problema é que acho que tiraram pra fazer a limpeza das cortinas e colocaram invertida, então ficava entrando um feixe de luz durante toda a viagem por aquele trechinho ali que estava invertido da cortina. Tomado USB em todos os assentos, além do porta-copos também, e mesmo com todo o trânsito que a gente pegou, a gente aí por volta das 3 da manhã chegou no Graal, que estava bem cheio, bastante ônibus, estava bem movimentado o trecho aí nesse dia, inclusive com vários ônibus que a gente já testou os serviços aqui também, então ônibus da Penha, ônibus da Wimob, você pode conferir nos cards ou na playlist, que nós temos só sobre viagens rodoviárias. Tem, são diversas opções nesse trecho. E esse da Andorinha é o único que para na Barra Funda. Então é um diferencial bem interessante, que eu gostei muito. E mesmo com toda a demora, com atraso aí de quase uma hora, mais o trânsito, a gente chegou num horário bem razoável em São Paulo, bem confortável para poder ir para casa. Pelo menos para mim, foi muito mais rápido do que se tivesse ido pelo Tietê. Se você gostou desse vídeo, já curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Lembrando que temos vários vídeos sobre ônibus aqui, sobre dicas de lazer, de turismo, de mobilidade. Se você puder, seja membro a partir de 99 por mês, nos ajuda muito. Inscreva-se aqui no canal. Até os próximos vídeos.